im Endeffekt kommt es gar nicht so sehr darauf an, was du studiert hast, sondern dass du studiert hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. In der 40. Folge wird wie in jeder 10 folge keine andere Person interviewt, sondern ich selbst. Ich berichte über meine Erfahrungen der Berufsfindung für Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen. Da ich ja selbst aus den Naturwissenschaften komme, habe ich da eine besondere Affinität zu und natürlich auch Erfahrung, die ich mitbringe. Welche Herausforderungen haben Naturwissenschaftler? Welche Berufe gibt es für sie? Welche Tipps würde ich Studierenden der Naturwissenschaften geben? Das und mehr erfährst du in dieser Folge. Hör dir diese Folge auch gerne als Nicht-Naturwissenschaftler an, da viele der Einsichten, von denen ich berichte, gar nicht auf diese begrenzt sind. Viel Spaß! Ja, Anni, die 40. Folge steht an. Ich bin auf jeden Fall wieder total gespannt, was rauskommt aus unserem Gespräch. Heute ist ja das Thema Berufsfindung für Naturwissenschaftler, also voll dein Ding von der Physik hin zu was komplett anderem. Da warst du ja auch so ein bisschen auf deiner persönlichen Berufsfindung. Warum diese Folge eigentlich? Ja, du hast es gerade schon angesprochen, aus meinem persönlichen Weg heraus. Vielleicht erzähle ich das noch mal kurz, weil vielleicht nicht alle Zuhörer meine Geschichte kennen. Ich bin ja selber ursprünglich Naturwissenschaftlerin. Ich habe selber Physik studiert, also bin nach der Schule nach Aachen gezogen und habe dort Physik studiert und habe auch den Master abgeschlossen. Das heißt, ich bin sogar fertige Naturwissenschaftlerin, könnte man so sagen. Und habe mich aber dann nach und nach entschieden, aus diesem Bereich rauszugehen. Also während des Studiums war es noch so, dass ich da sehr straight war. Ich ziehe das jetzt durch und ich mache das erstmal zu Ende und dann gucke ich weiter. Aber ich wusste eigentlich nie wirklich genau, was will ich denn damit hinterher anfangen war mir einfach nicht klar, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und das ist, da kommen wir auch gleich noch zu, das ist so eine der Herausforderungen, die ich ja häufiger bei Naturwissenschaftlern erlebe, dass die häufig gar nicht wissen, weil was kann ich denn überhaupt machen außer Forschung nach dem Studium. Bei mir war es dann so, dass ich dann erstmal mit der Forschung versucht habe, durch eine Promotion. Das hat aber dann nicht so wirklich funktioniert, beziehungsweise ich habe mich da nicht auf Dauer wohlgefühlt, dass ich diese Arbeit fünf Jahre machen wollte. Forschung ist halt wirklich sehr, sehr kleinteilig. Man geht sehr, sehr ins Detail bei einem bestimmten Thema. Und ich habe da halt festgestellt, dass ich eher eine bin, die eher so den Überblick über verschiedene Sachen hat und einfach verschiedene Bälle in der Luft hat. Genau, das war im Prinzip mit ein Grund, warum ich mich damals entschieden habe, die Promotion abzubrechen. Ich persönlich bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe bei Philips Healthcare gearbeitet. Die entwickeln da so, so Röntgengeräte in Eindhoven in den Niederlanden. Habe dort in der Qualitätssicherung gearbeitet. Das war im Endeffekt aber auch nicht so wirklich etwas, was mir Spaß gemacht hat. Und dann bin ich im Prinzip über ein paar Umwege noch zu dem Thema Berufsorientierung gekommen und habe mich dann selbstständig gemacht mit genau diesem Thema. Also, dass ich Menschen helfe, einen passenden Beruf für sich zu finden. Ja, das, das schon mal kurz so als, als Einleitung für mich und warum diese Folge, weil ich halt auch immer wieder ja, mit Naturwissenschaftlern zu tun habe. Natürlich aus meinem eigenen Umfeld. Ich kenne natürlich auch einige Physiker, eine Mathe einige Mathematiker, Informatiker, Biologen, Chemiker, aber auch immer wieder unter meinen Kunden sind natürlich solche Menschen, hört sich jetzt doof an, aber Menschen, die das studieren und die aus, aus dieser Richtung kommen, sind Naturwissenschaften. Mhm. Genau, und deshalb wollte ich gerne eine eigene Folge für diese Menschen machen. Wen meinst du denn alles mit Naturwissenschaftlern? Also was kann man sich darunter vorstellen? Meinst du nur Physiker, Mathematiker, Chemiker? Erzähl mal, was, was kann man sich so unter Naturwissenschaftlern vorstellen? Also ich meine im Prinzip Menschen, die Physik, Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie, oder etwas Ähnliches aus diesem Bereich studieren oder studiert haben oder sich auch dafür interessieren, sowas zu studieren. Was äh, ich nur am Rande meine, sind Ingenieure. Da werde ich auch später nochmal drauf kommen, warum, warum ich die separat sehe. Hm. Einfach weil die im Studium auch schon mal ganz andere Möglichkeiten haben als, als Naturwissenschaftler. Also ganz klar abgegrenzt ist dieser Bereich nicht. Man könnte vielleicht auch noch die Geologie mit hinzunehmen oder angrenzende Bereiche 
wo vielleicht der Anwendungsaspekt höher ist. Also es gibt ja auch eine angewandte Physik und angewandte Chemie und solche Dinge. Auch die will ich hier definitiv nicht ausschließen. Die können sich das gerne anhören und schauen, ob sie da für sich Aspekte rausziehen können. Generell auch fachfremde Menschen, auch jemand, der nicht Naturwissenschaften studiert oder studiert hat, kann sich diese Folge natürlich gerne anhören, um da für sich auch noch Aspekte rauszuziehen, weil vieles was von dem, was ich sage, ist jetzt nicht nur auf Naturwissenschaftler beschränkt. Also was macht Naturwissenschaftler so besonders? Also kannst du da irgendwas, ja, uns so einen kleinen Einblick geben? Was macht sie besonders? Sie werden gern als Nerds bezeichnet. <lacht> Also zumindest habe ich das unter Physikern erlebt, aber ich kenne das auch von Mathematikern und Informatikern zum Beispiel, dass man da halt schnell in die Nerd-Ecke abgeschoben wird, einfach weil man sowas studiert, sowas Komisches. Mhm. Aber was ich halt auch finde, dass das Studium sehr forschungslastig ist. Und dadurch kann halt der Eindruck entstehen, ja, was soll ich denn hinterher machen außer Forschung, wenn man im Studium kaum was anderes macht. Da kommen wir dann auch schon zu den Herausforderungen, die Naturwissenschaftler vielleicht haben. Das ist halt dadurch, dass der, das Studium so sehr forschungslastig ist, dass man sch schlecht sich vorstellen kann, was man denn sonst außerhalb dessen hinterher mit diesem Studium anfangen kann. Mhm. Genau. Und glaubst du, dass Naturwissenschaftler mit ihrem Studium sehr festgefahren sind. Gut, du bist jetzt das beste Beispiel. Du hast Physik studiert, aber hast dich jetzt in deiner jetzigen Laufbahn auf was komplett anderes fokussiert. Glaubst du, dass viele Naturwissenschaftler diese Chance haben? Oder glaubst du auch, dass viele eher so eingefahren sind auf diesen ja, Berufszweig? Eingefahren würde ich das nicht nennen. Also meistens hat das ja auch mit einem, mit einem Interesse am Fach zu tun. Also mich hat die Physik ja auch damals interessiert und deshalb wollte ich auch erstmal da drin bleiben, weil ich das auch spannend fand, was, was die Physik so für Erkenntnisse hervorbringt. Aber dass die jetzt eingefahrener wären als andere Berufszweige, würde ich nicht sagen. Nee. Welche Herausforderungen haben Naturwissenschaftler denn bei der Berufswahl? Was, was würdest du da so festhalten? Einerseits halt dieser starke Forschungsschwerpunkt, so dass es vielleicht für einige schwierig ist, sich vorzustellen, was man sonst noch machen kann. Und was ich auch erlebe, ist, ist so, eine Art, so eine Art Stigmatisierung auch mit dem eigenen Studienfach oder so, so eine, wie als hätte man so, so einen Kleber auf der Stirn, Mathematiker oder sowas. Das erlebe ich zumindest bei Naturwissenschaftlern stärker als zum Beispiel bei Ingenieuren oder Geisteswissenschaftlern. Also jemand, der Maschinenbau studiert hat, der, der sieht sich halt als Ingenieur, aber es gibt ja noch unglaublich viele weitere Studienfächer innerhalb des Ingenieurwesens, außer dem Maschinenbau. Mhm. Und die sind da auch oft, erlebe ich die zumindest so, dass sie da freier sind, auch später dann zu gucken, welche Stellen gibt es denn für Ingenieure und nicht nur unbedingt nach Maschinenbauingenieuren gucken. Und Physiker zum Beispiel, die gucken dann explizit, was für Stellen gibt es für Physiker. Es gibt aber unglaublich viele Stellen, wo Physiker auch sehr gut sein können und wo Physiker auch definitiv nicht abgelehnt werden, aber es steht nicht unbedingt in der Stellenbeschreibung drin. Mhm. Genau. Was würdest du denn sagen, welche Berufe gibt es für Naturwissenschaftler? Kannst du uns da mal einen Einblick oder einen großen, eher einen großen Einblick geben? Weil ich habe gerade aktuell überhaupt gar keine Ahnung. Also ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Vielleicht kannst du uns da weiterhelfen. Ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Berufe, in denen auch Naturwissenschaftlern glücklich und erfolgreich sein können und wo sie auch definitiv genommen werden. Also Physiker können halt sehr vieles machen, was zum Beispiel auch Ingenieure machen. Ich kenne viele Physiker, die natürlich in der Halbleiterbranche arbeiten. Das ist so klassisch eine der Richtungen, wo Physiker reingehen. Dann gibt es aber natürlich auch Medizintechnik, wo viele Physiker sind. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Physiker, die in Führungspositionen sind. Vielleicht nicht als ersten Karriereschritt, aber das scheint etwas zu sein, wo Physiker auch gut drin sind. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht nur auf Physiker begrenzen, sondern auch Biologen müssen nicht unbedingt in die Forschung oder in die Pharmabranche gehen, sondern es gibt auch noch weitere Möglichkeiten darüber hinaus. Das sind so halt die klassischen Dinge, die man vielleicht erstmal mit dem Studium verknüpft. Also Biologen gehen entweder in die Forschung oder in die Pharmaindustrie. Das sind so, sind so klassische Wege. 
Dann Chemiker können natürlich in Chemieindustriebetriebe gehen, aber auch für Behörden arbeiten, im Umweltschutz teilweise, im Qualitätsmanagement oder der Qualitätssicherung. Da gibt es auch Chemiker. Informatiker ist vielleicht nochmal eine, eine, eine ganz andere Richtung oder eine, eine Besonderheit, weil die momentan halt gesucht werden wie blöde. Also wer Informatik studiert hat, der braucht sich wirklich kaum darum, Sorgen zu machen, dass er keinen Job findet. Es ist halt höchstens, dass er einen findet, der ihm wirklich auch gefällt. Also alles, was mit, mit IT zu tun hat, das ist momentan ein sowas von boomender Markt. Aber auch das ist natürlich ein Bereich, wo alle anderen Naturwissenschaftler auch gut rein können. Auch so ein Biologe, der vielleicht denkt, was habe ich denn mit IT zu tun? Wenn er oder sie sich dafür interessiert, warum denn nicht? Auf jeden Fall haben Biologen sehr viel mit Datenauswertung zu tun. Und das ist auch in der IT ein sehr wichtiges Thema. Und von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es, dass es so bestimmte Berufe für Naturwissenschaftler gibt, sondern erstmal zu gucken, was würde mich denn interessieren von den Bereichen, die es da draußen gibt und dann die Frage, wie komme ich denn dahin oder sich einfach mal trauen und sich bewerben, um zu gucken, wie sind denn meine Chancen in diesem Bereich? Das ist wirklich interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, weil damit hätte ich nicht gerechnet, wie vielfältig eigentlich naturwissenschaftliche Berufe sind. Also total. ich habe immer gedacht, man ist halt total auf eine Schiene festgefahren. Aber ja, dadurch, dass du gerade gesagt hast, zum Beispiel Biologen mit Datenauswertung in der zum Beispiel IT oder Informatik oder sonst was, ist es schon interessant zu hören, wie vielfältig doch der ein oder andere Beruf sein kann, wo man das gar nicht von erwartet. Definitiv. Auch der große Bereich Unternehmensberatung. Ich wüsste nicht, warum da ein Biologe nicht genauso gut sein sollte wie ein Physiker oder ein Ingenieur. Man muss es einfach probieren, glaube ich, ne? ja. wenn man Interesse daran hat und sich das zutraut und sagt, hey, ich schaffe das, dann schafft man das auch. Mhm. Welche Tipps hast du denn für Studierende dieser Fächer während des Studiums? Also worauf sollte man besonders achten? Was sollte man vielleicht eher sein lassen? Während des Studiums fände ich es wichtig oder finde ich es wichtig, sich da schon zu versuchen zu orientieren, in irgendeine Richtung, wo es danach hingehen könnte. Also was ich ein bisschen schade finde, ist zumindest bei den Studiengängen, die ich jetzt näher kenne, also das ist Physik, Biologie, Chemie, das sind so die, die ich am besten kenne. Da gibt es halt als Praktika gibt es so Laborpraktika, wo man in der Uni da irgendwas, irgendwas macht. Mhm. Aber es gibt halt zum Beispiel keine Industriepraktika wie bei den Ingenieuren. Und deshalb sehe ich auch die, die Ingenieure so ein bisschen separat von den Naturwissenschaftlern, weil die auf jeden Fall innerhalb des Studiums schon Industriekontakt haben müssen, allein schon aufgrund ihres Studienaufbaus. Und das ist halt bei den vielen naturwissenschaftlichen Studiengängen nicht so. Es kann natürlich sein, dass es auch angewandte Studiengänge gibt, zum Beispiel angewandte Physik oder sowas, wo es dann wieder anders ist. Ich rede jetzt so von der klassischen RWTH-Studium quasi. <lacht> Und da fände ich es wichtig, dass man schon im Studium versucht, wenn es irgendwie eine Möglichkeit sein könnte, dass die Industrie für dich interessant ist, für dich jetzt als Hörer, dann da irgendwie schon zu versuchen, im Studium Erfahrung zu sammeln oder ein Praktikum zu machen oder deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit in der Industrie zu schreiben. Ich weiß, dass es irgendwie einfacher ist, alles an der Uni zu machen und Hiwi-Job an der Uni und Masterarbeit an der Uni ich habe es genauso gemacht, aber im Nachhinein würde ich sagen, es wäre viel hilfreicher für mich gewesen, an im Studium schon Industrieerfahrung zu sammeln. Das ist so der wichtigste Tipp, den ich Studierenden dieser Fächer mitgeben würde. Ich selber habe das ja auch gemerkt. Ich komme ja aus der Wirtschaftspsychologie. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Ich habe zwar Praktika- und Werkstudententätigkeiten auch immer das während des Studiums gemacht, weil ich das als sehr wichtig empfunden habe. Und ähm, ich denke mir, das ist auf jeden, auf jeden Beruf, auf jeden Studiengang übertragbar, dass man da echt das im Hinterkopf haben sollte, da auch die Berufserfahrung durch Praktika oder Werkstudenten oder Hiwi-Tätigkeiten zu sammeln und es ist ja kein Nachteil, sondern es ist ein Vorteil für einen, da auch nachher die gewisse Erfahrung mitzubringen. Ja, hat wieder eine Station, die man im Lebenslauf erwähnen kann. 
Mhm. Welche Tipps hast du denn für Absolventen in dieser Richtung, in diesem naturwissenschaftlichen Bereich? Also Menschen, die quasi schon fertig sind mit dem Studium oder okay. kurz vorher vielleicht, ja, sich erstmal versuchen, so, so breit wie möglich zu orientieren und gar nicht so sehr in ihre Nische zu suchen. Also jetzt als Biologe zum Beispiel halt irgendwie nur was in der biologischen Forschung oder in der Pharmaindustrie zu suchen, was so nahe liegt, sondern auch darüber hinaus mal zu gucken, was könnte denn für mich interessant sein, wo könnte ich Spaß dran haben. Also erstmal den Blick zu öffnen. Und vielleicht wird es ja dann hinterher wirklich eines dieser biologielastigen Berufe. Aber vielleicht wird es ja auch was anderes oder du gehst in Richtung Führungstätigkeit oder Qualitätsmanagement oder irgendwas, Unternehmensberatung. Kann aber auch was ganz anderes sein. Ich überlege gerade, habe ich ein exotisches Beispiel? Das wäre, glaube ich, prima für die Zuhörer. Es kennen wahrscheinlich alle oder viele die Chemikerin Maiti als Wissenschaftsjournalistin. Ich kann leider ihren kompletten Namen nicht aussprechen, deshalb nenne ich sie Maiti und den kompletten Namen schreibe ich euch dann in den, in den Show Notes. Das ist eine Chemikerin, die in Aachen an der RWTH Aachen studiert und promoviert hat und die währenddessen oder nebenbei schon einen YouTube-Kanal erstellt hat über Wissenschaft und das Ganze so ein bisschen lustig aufbereitet. Und das ist immer größer geworden und immer berühmter geworden. Und jetzt ist sie im Prinzip Wissenschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin, also auch bei ARD und ZDF. Sie ist da relativ bekannt. Deshalb denke ich mal, dass viele von euch Zuhörern sie auch kennen. Und das ist halt ein, ein sehr ungewöhnliches Beispiel für eine Chemikerin. Definitiv. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ich an eine Chemikerin denke oder an einen Chemiker, ja. dann hat man direkt Albert Einstein im Kopf. Und kein, der in den Talkshows sitzt, klar, so also Gastauftritte, aber sie scheint da ja doch sehr aktiv zu sein, indem sie auch ihren eigenen YouTube-Kanal hat. Und ja. ja, ich weiß nicht, ob sie den immer noch hat. Inzwischen moderiert sie auch Quarks und sowas, also, also wirklich groß bekannte Sendungen. Mhm. Auch sowas ist möglich. Also wenn man da Lust drauf hat, da so ein bisschen Lehrendes reinzubringen oder sowas, also den Leuten was mitzugeben, da vielleicht auch ein gutes Händchen für hat, dann ist auch sowas wie Wissenschaftsjournalismus eine Option. Und das hat immer noch mit ihrer Chemie, also zumindest mit der Wissenschaft zu tun, mit den Naturwissenschaften. Mhm. Anderes Beispiel, es ist eine Bekannte von mir, die hat Mathematik studiert und die arbeitet jetzt bei der Deutschen Bahn in der Unternehmensentwicklung. Also gar nicht direkt irgendwas, was mit Mathematik zu tun hat, sondern eher was, was mit Menschen zu tun hat. Wie kriegen wir das Unternehmen voran? Solche Dinge. Es ist auch ein schönes Beispiel, wie ich finde. Das ist ja was komplett anderes. Also von Mathe bis ja, zur Beratung wirklich spektakulär. Wir haben gerade eben so ein bisschen über Tipps gesprochen. Ich habe dich gefragt, welche Tipps du für Studierende während des Studiums hast oder auch für Absolventen in äh, dem Fachbereich Naturwissenschaften. Ich würde mal gerne so ein bisschen auf die einzelnen Gruppen eingehen, auf die einzelnen Bereiche. Mhm. Welche Tipps hast du, also welche besonderen Tipps hast du für Physiker zum Beispiel? Über das, was ich bisher gesagt habe, hinaus. Es gibt, gerade für Physiker weiß ich da mehrere Beispiele, gibt es halt natürlich auch die Möglichkeit, klar in, dieser, in diesem Physikbereich zu bleiben. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die sich sehr, sehr auf Physiker quasi spezialisieren und zu großen Teilen aus Physikern bestehen. Klassisches Beispiel ist da die Carl Zeiss GmbH in Süddeutschland, die so Optikentwicklung machen. Da habe ich ja auch in einer der letzten Folgen schon eine Frau interviewt, die dort arbeitet. Also es gibt viele Physiker, die dieses Umfeld einfach unter Physikern zu sein sehr schätzen. Mhm. Und das ich, was ich dann auch völlig okay finde, wenn man sich solchen Umfeld sucht, also auch in Aachen gibt es so ein Unternehmen, das ist die, die IFU oder IVU, die entwickeln so Verkehrs-, Verkehrslenksysteme und so diese Anzeigetafeln programmieren, die wo, also, wo die Busse und Bahnen quasi angezeigt werden. Da sind extrem viele Physiker. Also ich glaube, drei von meinen ehemaligen Kommilitonen <lacht> arbeiten da, wenn nicht inzwischen mehr. Also es gibt auch solche Unternehmen, die sich sehr auf diese Physiker, sage ich jetzt einfach mal, spezialisieren. Ich weiß leider gar nicht, ob es das auch bei anderen Naturwissenschaftlern so gibt. Wird es garantiert geben? Also zum Beispiel Chemiker in einem Chemiekonzern natürlich. 
also wenn man das, dieses, dieses Umfeld, dieses Physikerumfeld schätzt, gibt es da auch diese Möglichkeit. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Bei mir war das halt ein bisschen anders. Ich wollte ganz gerne irgendwann aus dieser Physikblase auch irgendwie raus. Und da gibt es dann natürlich auch viele Möglichkeiten. Und wenn wir von der Physik zur Mathematik gehen, welche besonderen Tipps hast du für Mathematiker? Ja, Mathematik wird ja häufig als ein sehr, als ein Fach mit wenig Anwendung irgendwie betrachtet. Also was soll man hinterher mit Mathe machen, außer das hinterher zu lehren oder sowas. Aber auch Mathematiker können vieles machen, wofür man einfach logisches Denken erfordert oder wo es einfach wichtig ist, den Überblick zu behalten und vielleicht, was auch zahlenlastig ist, wie zum Beispiel der Finanzsektor, aber muss auch gar nicht sein. Also auch, auch so ein Schritt wie von der Mathematik zur Unternehmensentwicklung ist definitiv möglich, wenn man da sehr menschenorientiert ist. Und das ist auch wieder ein Tipp, den ich eigentlich allen geben würde. Im Endeffekt kommt es gar nicht so sehr darauf an, was du studiert hast, sondern dass du studiert hast. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und in, eigentlich in allen naturwissenschaftlichen Fächern lernt man sowas wie problemorientiert an Fragestellungen heranzugehen, analytisch Sachen zu durchleuchten, zu hinterfragen, ganz viel zu hinterfragen. Das, das lernt man eigentlich definitiv in der Forschung. Und natürlich auch diese Frustrationstoleranz, die man, weil in der Forschung geht ständig alles schief. Das, wenn man da länger drin war, dann weiß man das. Und damit auch klarzukommen, das sind halt, Jetzt nur so ein paar Beispiele für so überfachliche Fähigkeiten, die man definitiv in naturwissenschaftlichen Fächern lernt. Mhm. Ja, jetzt bin ich schon wieder von der Mathematik abgewichen. <lacht> Überlegt gerade noch, ob ich noch irgendwas für, für Mathematiker speziell habe. Aber nee, eigentlich gilt da das Gleiche, was ich sonst auch schon gehabt habe. Weitet euren Blick und schaut erstmal, was ihr möchtet. Und dann, wie ihr da hinkommen könnt. Also würdest du das auch sagen für die anderen naturwissenschaftlichen Bereiche wie Biologie, Chemiker? Oder hast du da auch noch irgendwelche speziellen Tipps? Ja, einen Biologen, und den würde ich gerne noch was mit auf den Weg geben. Das ist, viele Biologen glauben, dass es sehr, sehr schwer ist, als Biologe nach dem Studium einen Job zu finden. Deshalb promovieren auch sehr viele, um, um da zu versuchen, diese Möglichkeiten zu erhöhen. Das ist auch vielleicht schwieriger als zum Beispiel in, in der Informatik oder auch in der Physik. Aber auch da, wenn du über diesen Tellerrand hinausschaust, über Forschung und Pharmaindustrie jetzt als klassische Beispiel hinaus, auch da gibt es Möglichkeiten als Biologe gut und erfolgreich zu sein und einen Job zu finden. Das ist, also wir kommen wahrscheinlich gleich noch zum Thema Promotion, aber ich würde wirklich nur zu einer Promotion raten, wenn, wenn du da auch wirklich Spaß dran hast. Und dich da nicht jahrelang durchzuquälen, weil du glaubst, dadurch bessere Jobchancen zu haben. Deine Promotion muss nicht nur Vorteile haben. Von mir aus können wir direkt was über die Promotion erzählen. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen deinen persönlichen Eindruck geben, erzählen, wie es damals bei dir war. Du hast es ja auch versucht. Und findest du eine Promotion sinnvoll oder nicht für Wissenschaftler? Das kann ich nicht pauschal beantworten. Also bei mir war es ja so, dass ich gemerkt habe, dass diese sehr, sehr in die Tiefe gehende Arbeit, diese sehr detailgetreue Arbeit nicht so mein Ding war. Ich würde sagen, dass, dass jeder sich selber diese Frage stellen sollte. Habe ich Spaß an sowas? Habe ich Spaß an wissenschaftlicher Arbeit, mich in ein Thema wirklich tief einzutauchen und das bis in die Tiefe zu verstehen, und da auch wirklich diese Motivation über Jahre aufzubringen. Häufig gehen ja auch Dinge dann schief oder es funktioniert nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, dass man die Motivation hat, da auch dran zu bleiben. Und ich, ich würde eigentlich nur zu einer Promotion raten, wenn man an sowas auch wirklich Freude hat und Spaß hat und wenn man da das auch gerne macht. Mhm. Das ist ja generell was, was ich bei, bei Thema Berufsfindung sage, dass es, dass es Spaß machen sollte und dass eine Promotion nicht nur ein Mittel zum Zweck sein sollte, sondern auch wirklich ein angenehmer Schritt auf dem Weg zur Berufswelt. Weil ich kenne auch Menschen, die sich ja wirklich jahrelang durchgequält haben, um am Ende diese zwei Buchstaben vorm Namen stehen zu haben. Und bei einigen zumindest denke ich, dass es für sie persönlich besser gewesen wäre, dass sie es nicht gemacht hätten im Nachhinein. Okay. Hast du da ein konkretes Beispiel? Vielleicht, ja, was so ein 
was man als krasses Beispiel betiteln kann? Möchtest du darüber sprechen oder... Ich weiß nicht, inwiefern ich darüber sprechen darf, aber <lacht> ich denke, wenn ich keinen Namen nenne, <lacht> dann passt das schon. Ja, das ist im Prinzip eine Frau, die schon die Masterarbeit quasi schon, schon sehr, sehr viel reinstecken musste. Und also die hat im Endeffekt zwei Jahre oder sowas Masterarbeit geschrieben, weil das einfach so umfangreich geworden ist und weil, weil sie da dann auch noch mehr, noch mehr machen wollte. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und ich habe ihr damals schon gesagt, das ist, ist das nicht ein bisschen viel? Möchtest du nicht mal zu Ende kommen, das Ganze abschließen, auch das Studium abschließen natürlich? Aber es, irgendwie gab es dann immer noch was zu machen und dann hat sich das immer noch weiter verlängert. Und sie hat sich im Prinzip auch dafür entschieden, eine Promotion zu machen. Also ich glaube, ein gewisses Interesse an der wissenschaftlichen Arbeit war auch da bei ihr, ist auch, denke ich, immer noch. Aber im Prinzip ist sie da leider auch dann bei einem Institut an der Uni gelandet, was einfach nicht gut für sie war. Also sie hat im Endeffekt da unglaublich viele Überstunden gemacht. Also die hatte da eigentlich, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber zwölf Stunden Tage waren da bestimmt nicht ungewöhnlich. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich sie ja versucht habe anzurufen. Ich bin noch auf der Arbeit. Oh je. Und ja, also es, es war eine Zeit, wo sie sich wirklich durchgequält hat und wo es am Ende auch wirklich schwierig geworden ist. Also ich hätte das, glaube ich, nicht mit mir machen lassen, auch wie der Chef dann zum Beispiel mit ihr umgesprungen ist. Das wünsche ich niemandem. Hm. Und so eine, so eine Promotion läuft halt über eine halbe Stelle. Das heißt, sie wird ja nur für die Hälfte ihrer Arbeit bezahlt. Das andere macht sie quasi freiwillig. Hm. Und die ganzen Überstunden darüber hinaus. Und das fand ich einfach, das von außen zu beobachten, war echt hart für mich. Sie hat für sich entschieden, da dran zu bleiben und das durchzuziehen. Sie wollte das. Sie wollte auch gerne diesen Titel haben, was ich auch völlig verstehen kann. In, Im Endeffekt, im Nachhinein war es vielleicht auch, ich kann nicht beurteilen, ob es jetzt wirklich gut oder schlecht für sie war, aber was sie da hat mitmachen müssen, das wünsche ich wirklich niemandem. Ja, da jeder hat sein, sein eigenes Päckchen zu tragen. Ne? Die ja. anderen halt so, die anderen so. Wenn du jetzt mal deinen eigenen Weg reflektierst, würdest du den Weg wieder so gehen und ein naturwissenschaftliches Fach studieren? Du lachst. Ja, gute Frage. Ich denke schon, also ich bereue auf keinen Fall Physik studiert zu haben, weil es für mich damals einfach das Richtige war, weil es mich damals interessiert hat und ich auch diese Herangehensweise auch heute für meinen Beruf noch sehr schätze. Ich habe zwar direkt nichts mehr, mehr mit der Physik zu tun, aber dieses Analytische, wie ich auch im Coaching rangehe, das habe ich, denke ich, auf jeden Fall aus der Physik. Und da hat es mir auch, das, das bringt es mir auch weiter. Auch, dass ich ständig quasi wieder in so eine Sonometer-Perspektive gucke und mir den, diesen Coaching-Prozess von oben angucke. Was kann man da noch verbessern? Und so ständig auch reflektiere und hinterfrage, das ist, glaube ich, was, was man in so einem naturwissenschaftlichen Studium auf jeden Fall mitnimmt. Mhm. Und warum ich vorhin gelacht habe, ähm, weil es inzwischen so viele Berufe gibt, wo ich denke, ach ja, wenn ich jetzt noch mal leben würde, würde ich das lernen <lacht> oder würde ich zumindest das lernen. Also es gibt einfach echt viele spannende Berufe, habe ich inzwischen festgestellt, natürlich auch über den Podcast. Was war dich damals dazu bewegt, dass du zuerst in die Industrie wolltest? Ja, das war für mich quasi so Forschung oder Industrie, so die beiden Alternativen, die sich mir boten. Natürlich wusste ich auch damals, es gibt sowas wie Unternehmensberatung, aber das konnte ich mir erstmal direkt nicht so vorstellen und Lehre auch nicht unbedingt, also irgendwie um zu schwitzen, switchen und Lehrer zu werden oder sowas. Und damals waren halt auch meine, meine, mein, mein Blickfeld, sage ich mal, auch noch ein bisschen begrenzter als heute. Heute würde ich noch viel mehr sehen, was man so alles machen kann. Aber es hat mich auch irgendwie so ein bisschen gereizt, weil es irgendwie ja auch im Studium immer mal wieder vorkam, so dieses Thema Industrie und die Anwendung von dem, was wir hier machen. Und ich wollte das gerne mal kennenlernen. Und ich wollte auch mal wissen, wie so ein wirklich so ein Wirtschaftsbetrieb funktioniert, im Gegensatz zur Uni. Auf jeden Fall hast du jetzt einen riesengroßen Eindruck hinterlassen bei mir mit dem wissenschaftlichen Bereich. Also Früher habe ich immer gedacht, ja, Bio ist zwar cool, aber kann ich mir jetzt nie vorstellen zu studieren oder 
da beruflich, dass da jemand Fuß fassen kann, außer halt Lehrer zu werden oder, keine Ahnung, für ein großes Unternehmen zu arbeiten, was zum Beispiel, ja, sowas wie Putzmittel herstellt oder auch als Chemiker Klebstoffe herstellt oder Sonstiges. Das sind so typische Assoziationen, die mir da einfallen. Deshalb vielen Dank, Anni, dass du uns einen Eindruck in das naturwissenschaftliche Spektrum, sage ich jetzt mal, gegeben hast. Hast du irgendwas noch, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, die vielleicht auch aus diesem Bereich kommen oder was du unbedingt noch kundgeben möchtest zu dem Bereich? Ich habe ja schon unglaublich vieles gesagt, deshalb fällt mir gerade gar nicht mehr so viel ein. <lacht> ich denke, das Wichtigste, was ich auch mit dieser Folge bezwecke, ist, den Blick zu weiten und eben nicht nur darauf zu gucken, was für Möglichkeiten haben jetzt zum Beispiel Chemiker, sondern erstmal zu gucken, was interessiert mich, wie komme ich als Chemiker in diese Richtung, wenn ich jetzt zum Beispiel fertig studiert bin und was brauche ich eventuell noch davon. Also eher von dem Interesse auszugehen und nicht von den vielleicht begrenzten Möglichkeiten, die man dann vielleicht im Internet findet oder wo man Stellen zu findet. Hast du schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Es war mir ein Herzensanliegen, mal eine, eine Folge von Naturwissenschaftler zu machen, weil ich da immer, immer wieder mal wiederkehrende Themen sehe. Mhm. Genau. Ja, viele haben einfach, glaube ich, nicht so den Blick für die Naturwissenschaft, weil, ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, jeder hat irgendwie dann so ein spezielles Bild im Kopf und denkt gar nicht so, ja, dass man in so viele Bereiche auch als Naturwissenschaftler gehen kann oder so viele Möglichkeiten hat, beruflich da durchzustarten oder auch Dinge kennenzulernen. Ich glaube und hoffe, dass wir durch diese Podcast-Folge den Zuhörern oder auch Interessenten in diesem Bereich einen guten Eindruck geben konnten oder auch einen Einblick, dass man auch das Interesse nicht an diesem Bereich ja, verliert. Ja. Vielen Dank für das Interview. <lacht> Danke auch so. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um meine Erfahrungen in der Berufsfindung für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Wenn du mehr über meinen eigenen Weg erfahren möchtest, hör dir gern Folge Nummer 10 an. Da berichte ich davon, wie ich aus der Physik zum Berufscoaching gekommen bin. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich gerne im Coaching oder meinen Seminaren, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Egal, ob du Naturwissenschaftler bist oder nicht. Schau dich gerne auf unserer Webseite um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge interviewe ich eine Hebamme, die uns erzählt, warum sie so gern mit Schwangeren und Babys arbeitet. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni. Also dieses in dem Moment dabei sein zu dürfen, wie Familie entsteht, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, <lacht> weil es einfach wunderschön ist. 